Здравствуйте, вы смотрите «Главное». Сегодня президент Национального банка Молдовы Дарин Драгуцан наконец сдал долгожданную пресс-конференцию по ситуации в банковском секторе страны. Сегодня в этой студии я предлагаю поговорить об этих заявлениях, а также спрогнозировать ситуацию на будущее. В гости к себе, разумеется, пригласила экономических экспертов и аналитиков. У меня в гостях Владимир Головатюк, еще и депутат парламента. Добрый, Добрый вечер. И Виктор Чеван. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня лично заявление президента Национального банка Молдовы вызвали грусть. Потому что, вот проанализировав я, их, я пришла к такому выводу, что хороших новостей о стабилизации курса Лея нам придется еще долго ждать. Господин Головатек, вот вы были в этой студии несколько месяцев назад и говорили совершенно другие вещи. Вот признайтесь, что вы, к сожалению, ошиблись, выдавая оптимистичные прогнозы. Ну, прогнозы дела, как известно, неблагодарные. Вот. Я не могу согласиться с тем, что я ошибся. Я тогда оговорился, что я исхожу из той информации, которая была, ну, в которой я располагал. И не только я, но и все... Прогрессивное экономическое сообщество. Понятно. Я... Попытаюсь очень просто объяснить, из чего я исходил. Вот когда был курс 14, ну это где-то в октябре, это было даже в начале ноября. Для того, чтобы обменять миллиард долларов по курсу 14, нужно 14 миллиардов леев. Для того, чтобы курс стал 16, 17, 18, нужно соответственно 16 миллиардов, 17, 18 миллиардов. На тот момент их не было. Поэтому говорить об увеличении курса в той конкретной ситуации было, ну, по меньшей мере, глупо. Но просто мы, и я в том числе, многого не знали. Мы, э, эта передача была в ноябре. Да. И очень интересные процессы происходили в ноябре. Кстати, печально, что информация о ситуации в банковской системе, денежные агрегаты и все операции ноября – Появились, были обнародованы лишь в январе. Хотя по обычно это делается 18-19, ну 20 числа месяца следующего за, ну, так сказать, за отчетным. Это не просто так, это не случайно. И то, э, та информация, которую мы сейчас располагаем, все поставила на свои места. Деньги появились в ноябре. Именно они и послужили финансовой или денежной основой для увеличения курса. Я вас здесь прерываю и думаю, вот господин Чебан, наверное, смотрит и думает, ну не буду я теперь делать каких-то таких прогнозов, если потом в следующей программе меня спросят, а вот вы говорили, дескать, так вот, а не получается. Я понимаю, что ситуация на самом деле сложная. Прогнозы действительно вещь неблагодарная, тем более, что здесь масса факторов, кроме внутренних. Вот господин Драгуцан сегодня ссылался на внешние и в основном... Да. Так сказать, всю ситуацию пытался объяснить как раз внешними факторами. То есть он, знаете, мне, мне вот, позвольте, я вас перебью, он так вот мне понравился, он сказал, никто из управленцев, в принципе, да, говорит, вот мы не виноваты, вот виноваты внешние факторы, я на этом настаиваю. И как бы ну, вот, уточнил, вот он сказал так, первая причина снижения экспорта, вторая снижение денежных переводов. Ну, вот все. Но это были совершенно очевидные объяснения, поэтому, в отличие от вас, я, так сказать, не, не испытывал никакого ни, ни разочарования, ни грусти. Мне было очевидно, что Драгуцан выйдет, скажет, что в принципе все нормально. То есть то, что он говорил в, в течение, ну, по крайней мере, второй половины прошлого года, что ситуация под контролем, все нормально. Немножечко раньше он говорил, что курс вернется в исходное состояние. Mm -hmm. Кстати, опять же о прогнозах. И рекомендовал даже гражданам делать сбережения исключительно в национальной валюте и так далее, и так далее. Ну, это показывает, что ошибся и он, делал неправильные прогнозы. Но я думаю, что не, не, не только и не столько прогнозы, сколько вот политики Нацбанка, к которым, как, да, к которым есть определенные вот претензии. Потому что сводить все к внешнему фактору о том, что вот, скажем, в России, в Украине обвалилось еще 
больше, и поэтому у нас еще хорошо, мне кажется, это слабоубедительный аргумент, потому что мы с тем же успехом можем посмотреть, если уж говорить о том, что у нас торговля на обе стороны, мы можем посмотреть на, на Запад, и, скажем, в Румынии за, за, за все это время, там, скажем, я посмотрел январь, насколько у нас обвалилось, да, там, если по году доллар где-то за, за, на, на, на треть, там, 34 где-то процента просел, то э, а, и, и только вот за этот с начала года это 17 процентов, то, то в Румынии он практически стоял и даже укрепился там на процента полтора. Ну, значит, объяснить только вот таким да. вот фактором. Угу. Или, скажем, он говорит, вот ремитенции упали. Ремитенции упали в ноябре значительно, да. Но по году они, в принципе, ну, практически не упали по сравнению с 2013 годом. Ноябрь был провальным. Экспорт тоже по четвертому кварталу. Согласен, да. Экспорт провалился на 20%. Значит, поступлений валютных было меньше. Но э, это факторы, которые... Э, они все значимы и, вероятно, влияют, но не в такой степени, чтобы... То, то что мы видим, это практически обвал случился. Вы понимаете, вот вы говорите, что в отличие от меня у вас не вызывают эту грусть. А вот у меня вызывает грусть, что президент Национального банка выходит перед прессой, перед экономическими обозревателями, говорит такие вещи, которые практически у всех сидящих в зале вызывают сомнения. Просто да, я уже слышал понимаете? все его предыдущие заявления, я немножечко на них сослался поэтому говорил, что я вот не, не ожидал, что он сделает подробный анализ или там э, все еще, глуб, все так еще сказать, глубоко, хуже, да, как чем, чем я думаю. Скажет, да? да, он нам очень просто сказал, мы провели интервенции только с начала года 100, 146, по-моему, или 164, вот сейчас цифру не, точно не помню. 14 или 15 -го уже. 130. Да. Ну, нет, он на, на конференции я его видел, сказал, что не, не важно, не, не суть важно. И дальше мы этого делать не будем, поскольку резервов уже как бы трогать не будем. Mm -hmm. Поэтому, что будет дальше, можно только предполагать. Нет, если... он, он сказал, что будет дальше, но, но, прежде, да. но прежде чем я это озвучу, я обещала предоставить слово господину Голубочку. Я, к сожалению, не могу согласиться с некоторыми вашими ну, словами, заявлениями. Действительно, в течение всего года, кстати, экспорт, большую часть года снижался. Экспорт. На валютном рынке в течение всего года каждый месяц имел место дефицит иностранной валюты на рынке. Но утверждать, что это связано только со снижением поступлений валюты в страну, я думаю, что не следует. Тем более объяснять это внешними факторами. Я достаточно внимательно проанализировал ситуацию. Да, предложение валюты сократилось. Но значительно вырос спрос на валюту со стороны того же населения. А это уже не внешние факторы. Это уже чувство неуверенности в завтрашнем дне. Да, это да. нестабильность ситуации. Да, это да, невозможность да. властей обеспечить людям уверенность в завтрашнем дне, что, ребята, все будет нормально, не переживайте. Это первое. Второе. Допустим, да, экспорт снижается. Допустим, приток валюты в страну за счет всех источников. Иностранные инвестиции, кстати, самый низкий уровень за всю историю да, за Молдовы, все. уважаемые. 2,4% ВВП. Такого еще не было. То есть в страну сокращается приток валюты. Ну, да, это печально. Но с другой стороны, для чего у нас официальные валютные резервы? Я всегда был против, когда призывали за счет валютных резервов кредитовать экономику. У них другое назначение. У них две взаимосвязанных цели. Первое – решение обеспечения стабильности национальной валюты. И второе – решение краткосрочных проблем с, с текущим с платежным балансом. То есть это и есть импорт, это и есть экспорт и другие поступления в валюту. То есть в этой ситуации необходимо было с самого начала, с первого случая появления дефицита, удовлетворить его. Это, закрыть это, это валютный резерв. сделано резервы. сразу не было, Так мы точно, помним, этого да. не было сделано потом. Вы посмотрите, действительно, э, в течение года 700 чем-то миллионов было продано валюты. На начало года были валютные резервы 2 миллиарда 820 миллионов. Закончили 2 156, то есть минус ну, практически 700 миллионов. Но в ноябре и в декабре 
были официальные резервы, ну, валютные резервы сократились на 500 миллионов. И это как раз в тот период, когда имело место значительное обесценение Лея. Вопрос, зачем вы тратите официальные резервы страны и эффекта никакого? Уповать на то, что только интервенциями можно решить вопрос, нельзя. Хороший вопрос вы задаете. Вы спрашивали, что будет дальше. Господин Драгуцан сказал так. А дальше Лей будет подвержен все так же внешним шокам. В особенности из-за того, что Россия вошла в рецессию. Это была цитата. Вот у меня такой вопрос. Мы что, по-прежнему так зависим от экономической ситуации в России? Что вот так вот несем да такие нет, потери? Удельный, вот мне так удивительно удельный, стало. Удельный вес России в в экспортно-импортных угу. операциях сокращается. Да, с каждым э экспорт, месяцем. Да, да. И, с, и с каждым месяцем. Поэтому э, я говорю, что у меня такое ощущение, что это достаточно удобная, так сказать, ну, отмазка, говоря, просто. Так что, я извиняюсь, маленькая маленькая ремарка. Если раньше любые колебания курса объясняли сезонностью, то теперь внешними факторами. Ну, это не серьезно. У нас были в прошлом году сезонные. Нам говорили тоже, это сезонный. Это сезонный, и он вернется, да. Вот сейчас появляется новое. Ну, сейчас вообще модно все переводить в плоскость геополитики. Вероятно, это очень существенный фактор, если говорить о внутренней политике нашей страны. Также вероятно, что он оказывает существенное влияние и на экономику, но не является определяющим. Вот здесь я соглашусь, что при, при первой же попытке угрозе, угрозе надо mm -hmm. было очень жестко при... Mm -hmm. э, вот, вот тогда интервенции хороши. Вот смотрите, что сейчас происходит. Сейчас и ставка рефинансирования поднята. Mm -hmm. Вот, yeah. я, вот я, я вспом... вспоминаете вот этот чер... Чер... черный вторник да, в России, когда Центробанк mm -hmm. до, до 17 аж поднял эту ставку. Но это была запоздалая мера. То есть он недели раньше там еще что-то приподнял, потом успел... Э... Кстати, очень интересно про, про кредитовать Роснефть там на, ну на 600 да, там, миллиардов. А мы говорили в этой же далее. студии. Да, вот такая лю любопытная аналогия, любопытная схема вот э, в этой связи как-то э, в, в, возникает. Сказала, да. Да. Поэтому если интервенции не своевременные и вот другой инструмент Насбанка, ставка рефинансирования, они вовремя не применяются, то... Потом э, вступает э, вот этот фактор, о котором тоже вот господин Голотюк сказал, это, это уже, э, и он очень опасен, это психологический, когда население перестает э, э, доверять Доверяю. властям э, в целом и банковскому сектору в частности. А мы наблюдали как раз очень интересные события в банковском секторе. Потом было введено даже внешнее управление в БМ и еще два банка, связанных, связ, связанных да, с ним, да. которые оказывается между собой, вот как выяснилось, там сами себя кредитовали, чтобы показать более да. благополучную отчетность и так далее. То в таких условиях население, с одной стороны, оно перестает продавать валюту. То есть та, которая он ее придерживает. Мало того, что а, он меньше поступает, а, да, но да. Еще и держит он ее под придерживает. Подушкой, и да. С другой стороны, он, э, если уже в, в прессе везде начинаются слухи о том, что с банками что-то происходит, он просто идет человек в банк, снимает свой да, э, левый да. депозит, теряя mm -hmm. даже те проценты, переводит это в валюту и дальше как. У нас вводится в трехлитровую банку. Я, можно? Здесь, как, извиняюсь, в том анекдоте, какой интересный экземплярчик. Просто очень все интересно. Теоретически все подтверждается. В данном случае экономика, моя любимая фраза, не дура. Все, у нас сейчас, опять же, в 2014 году самый незначительный рост потребления населения, домохозяйств. Да. Это за всю историю, кроме двух кризисных лет. Вот 2009 и 2012, когда был спад экономики. Это опять же плавно, четко ложится на это. Люди 
свои деньги, доходы, которые у них есть, они не проедают, они не направляют на потребление, они готовятся на ухудшение ситуации, ситуации завтра. Да. И то, что говорил коллега, это девальвационные ожидания. Я могу, знаете, что такое инвестиция? Это отложенное потребление. Вот в данном случае он не ест это, а меняет на валюту, чтобы завтра поменять и получить больше леев. Вот с чем столкнулся наш валютный рынок. И это причины внутренние. Согласна, что это внутренние. Значит, выдвигаю вам версию вторую, что произошло с леем, самую популярную. Они сегодня тоже спрашивали президента Национального банка, связано это с экстренным кредитом. Вы уже начали об этом говорить, который предоставил нас банк, банк Адиэкономии, банк Сачалы и Унибанку. Да, некоторые вот то, что произошло, учитывая вот эти все транзакции, назвали это мега эфирой. Вы об этом тоже считали. Но сегодня президент Национального банка сказал, что всего-навсего 4 миллиарда леев составил этот кредит, что составило 3,5% ВВП. И сослался при этом на МВФ. Он я, не я, я, на я, МВФ. Другие, я другие... Нет, он сказал, что МВФ выдал вот такую вот... Да, да понимаете? То есть, вот мне интересно. Это все очень, ну, очень сомнительно. Правда? Ему задали прямой вопрос. Угу. А он ответил со ссылкой на МВФ. Да. А не надо ссылаться на МВФ, что происходит у тебя в хозяйстве. Скажи сам. Ну, может, он хотел сказать, если вы мне не верите, Нет, поверьте просто МВФ. у него другая цифра. В балансе Национального банка другие цифры. А откуда вам известно об этом, что там другие цифры? Потому что я тоже на что-то смотрю. Вы посмотрите, так, была проведена эмиссия, и Стурза об этом частично говорил. Но мы немножко отличаемся в размерах этой эмиссии. Если посмотреть на агрегаты, которые опять же на сайте Национального банка, через Фацади Бенч, то есть чистые требования к банкам, они на начало прошлого года были 5,9 миллиарда, а закончили год, соответственно, с другим знаком, 2 миллиарда. 8 миллиардов кредитная эмиссия, по сути. Вы понимаете? Но эти деньги в экономику не попали, потому что с другой стороны Национальный банк вышел и продавал валюту. Продавая валюту, он забирал деньги из экономики. Это другая песня. Продавая валюту, которая не решает проблемы девальвации Лея, он фактически ставит на, в условиях Леевого голода кризиса ликвидности всю экономику. Были месяцы, когда я смотрел на эти избыточные резервы комбанков, они приближались ну, к минимальной отметке. За счет чего кредитовать экономику? У нас на носу пассивная. За счет чего банки будут кредитовать? Сегодня, конечно, может быть, мне журналисты неправильно э, передали слова э, господина Драгуцану, что креди... для, для выдачи кредита совсем не обязательно иметь ликвидность. Это как? Вы понимаете? То есть, э, факт остается фактом. Продавая валюту, центральный банк изымает леи из экономики. Нужно осуществлять интервенции. Но это один из инструментов, то, о чем мы говорили. Необходимо задействовать все инструменты валютного контроля. В первый же случай, начиная с весны. Весной надо было это делать. Вызывать, я как-то ответил, что самый рыночный инструмент у господина Толмача был ковер в его кабинете. Когда вызывали на ковер все банки, расширенное заседание админсовета вместе с ассоциацией банков. И говорили, ребята, что происходит. А сейчас так не происходит? не говорят. Конечно нет, сейчас вообще все кулуарно. Вообще парадокс. Господин Драгуцану не знает требования транспарентности? Почему нет информации на сайте Национального банка? Почему нет информации о том, что происходит с этими банками? Какие инструменты использует Национальный банк в отношении этих банков? Он сегодня на пресс-конференции сказал, были перегоны. Что значит были перегоны? А вы куда смотрели? Это они решали какие-то собственные проблемы. Ну, это про, это так. про транзакции. Да, про да, транзакции. Вы, говорите, Вы знаете, э, рулаж, вот этот объем сделок на валютном рынке в ноябре в 4,3 раза вырос по сравнению с октябрем. И все нормально. Это не повлияло на курс. А почему мы должны верить, когда курс вырос? Я задал вопрос в самом начале. Откуда леи? А леи вот то, о чем вы сказали. Это э, как бы финансовая поддержка. Эти леи ушли. 
Ведь я согласен с одним ну, известным лауреатом Нобелевской премии. Он сказал, совершенно не важно, через какой канал деньги попали в экономику. Главное, что они туда попали. А в нашей конкретной экономике через два часа эти деньги оказываются на валютном рынке. Вы сделали лауреату честь, что вы с ним согласились. Но я хочу все-таки вас спросить. Вы тоже считаете, что вот эти цифры нужно подвергать сомнению? Я про четыре всего лишь да. миллиарда леев. Ну, оценки при, при Примерно в том же диапазоне. Вот. Потому что ну, я и 10 ну, пока, видела, по крайней, по крайней и, мере, и это 21 не... даже. Принято решение на 10, но выдано 6. Да, это, это в, да, в сетях ходила и цифра 21, которая угу. явно преувеличена. Но суть даже не в этом. Вы сказали, что Драгуцан сказал, что это маленькая цифра, это всего 3,5%. Да, процента ВВП. Я говорю, извините, это, это маленькая да. процент от ВВП. Я, вот, вот тут я начинаю вот удивляться. Вот я пообещал, что он меня не удивил. Но Ситуация тут я, становится тут, тревожнее. Да. Становится интереснее, да. Я вот начинаю удивляться. Во-первых, опять же, вот такие решения... Мало того, вот, вот они опять же запоздалые, потому же Бему, если мы вспомним всю предыдущую историю, когда опять же какие-то ну, не очень понятные операции там происходили, банк, Нацбанк при этом говорил, что все в порядке. Вообще, если мы обратим внимание на мандат именно вот этого состава э, совета, админсовета, да, админ это, угу. на моей памяти нет вообще ни одного случая. Я, я сейчас вернусь в одиннадцатый год, когда рейдерские атаки и все это такое. Нас банк безмолвствовал вообще. Вообще да. ничего не происходило. Один единственный раз, когда вот с Викторией, ну там было, так сказать, выяснение отношений двух э, известных финансовых персонажей. Вот он единственный раз нам наложил свое грозное вето. Но и опять же, оказавшись и, на стороне одного из одного них. них более, это, разумеется, если есть два игрока, то он... Попробовал то, бы он не, не выступить. Вот здесь я, как господин Чебрану, не удивляюсь. Понимаете? Так. Понимаете, еще один эпизод совершенно замечательный, когда мы узнаем сначала из иностранной прессы, потом из нашей, о том, что через нашу систему произошла прокачка и отмывка вот этих 18, говорят, больше да. даже там миллиардов. То есть, опять же, Нацбанка нет. И возникают вопросы, а чего не хватает? Вот, потому что у нас, в принципе, все государственные органы в таких случаях говорят, а нам не хватает там, там что-то рычагов или еще чего-то. Ну, у нас банка, извините, все рычаги есть. И потом, понимаете, вот это очень удобная такая э, позиция, выходить на ежегодный доклад, показывать график инфляции, как он в предыдущие годы скакал, и сказать, а вот мы как начали вот там следить, вот теперь у нас тише и гладь, мы 5 плюс минут, ну, может быть, через два года ну, она чуть-чуть выйдет да, там да, за, да. За, за эти пределы и так далее. Да это одна из функций Нацбанка, но это не единственная функция. Сохранять порядок в банковской системе – это есть основная функция нас банка. Следить за валютным курсом – это же, опять же, ну как можно следить за инфляцией и не следить да за, не следите, не следить а за курсом? Нет, ну вот как? Стабильность национальной валюты. Они же опять это взаимосвязаны. Ну вот вещи. смотрите, встрепенулись мы, мы они там. Импортеры. Я поняла, встрепенулись они в Нацбанке после вот этих транзакций, да, и провели ряд, значит, э, да, и обратились к правоохранительным органам для расследования этих сделок. Понимаете? Активов между банком Диэкономии и банка Сычал. Я вам читаю пресс-релиз. То есть на самом деле получается, что вот они заметили, когда все это произошло, и стали обращаться. Помогите, да. Сейчас объясните мне. Чем компетентнее будет какой-то там, скажем, следователь или прокурор, который понятия не имеет о банковской системе, чем э, ревизор, рядовой или не рядовой, старший ревизор из Нацбанка, имеющий все полномочия и имеющий соответствующую подготовку. И... Виктор, там не в банке, бил... в Национальном банке есть кураторы банков, Совершенно верно. которые обязаны знать, с кем вчера спал председатель правления. Ну, ну что это, это мы... Всем их полномочия, да, так вот Обязан. повышается. Обязан. Да.
Так. Здесь мы не будем настаивать на этих подробностях. Нас они меньше интересуют. Нас интересует то, что вот свои прямые обязанности, вот которые я назвал, раз, два, три буквально, не угу. только инфляция, а вот все остальное, порядок, системе, курс и так далее, все, что обеспечивает стабильность в целом банковской системы. Вот это и есть основная обязанность Нацбанка, которую он, к сожалению, не, он не, выполняет. не выполняет. Ну и вот, осознав все, что происходит, обратившись во всевозможные органы, пришли к единственному с их точки зрения варианту, обращаются и ищут, кто бы нам мог помочь, нашли такую компанию Кролл. Да, то есть вы знаете, что она со следующей недели будет расследовать подозрительные, возможно, как было, было сказано, и мошеннические значит, схемы, которые имели, возможно, место быть. Да, а также определить возможные э, способы возврата значит, вот, вот активов, здесь, здесь если это да. вопрос. Я, я, вот... я, не, я не могу из, и априори там, сомневаться, тем более называть, что там и сотрудники ФБР бывшие, еще что-то, и финансовые вот разведки и так далее. Я хочу вас спросить, да, но, об но этой я, я усматриваю здесь определенные такой конфликт интересов. То есть Нацбанк нанимает фирму, чтобы она разобралась вот там с мошенническими да. схемами. Вот есть интересный вопрос. А сам Нацбанк в это время чем занимался? Не был ли он определенной частью там, этой схемы, системы и так далее? То есть Нацбанк надо проверять в этом случае или нет? Тогда кто должен нанимать фирму Кролл? Может быть, это должно быть от лица правительства То или есть парламента. Это не должен был отбирать нацбанк. А, Вы к этому. Пункт первый. Второе, значит, ну, на мой взгляд, в таких вот скандальных ситуациях, о которых я упомянул, в принципе, глава нацбанка, наверное, должен был бы уйти. Так сказать. Но поскольку э, у нас, скажем так, с, с прошлого лета да, уже парламента как бы нет функционирующего, да, не, не, ну, ну, понятно, выборы да. пошли, там, нынешний парламент еще занят, там, правительство не будет, сколько это будет длиться, непонятно. То есть спросить как бы не, не получается. И, э, ну, в а нормальной ситуации... Требовали. Я помню, мне... была у них акция протеста, да, господин Головатюк? Стояли да. под банками, требовали отставку. Да, Это... мне, мне, бы, мне лично кажется, что в данной ситуации просто Драгуцан, по крайней мере, если его не уволит, то его надо было, как, как это, суспендат или э, на, на время, на время, на да, время расследования. На время вот приостановить. Да, вот. да. И вот кто-то от, от лица уже парламента там, или это может провести такое расследование. Тогда, мне кажется, это было бы корректней. Вообще случай очень экстраординарный. Приглашать иностранную компанию для расследования Центрального банка государства, это, ну, ну, я не знаю даже, как это оценить с точки зрения государственных интересов. Вы понимаете? То есть есть какие-то вещи, в которые... Конечно, конечно. Я не знаю полномочий. Доступ, да? Естественно. Это центральный банк страны. Причем операции, которые проводились, они могут быть... Ну, я не знаю, действительно. Поэтому однозначно я не могу сказать, это хорошо или плохо. Другое дело, ну, во-первых, да простит меня Леонид Петрович, но я себе просто не представляю, что в его бытность президентом Национального банка было вот такое обращение к иностранной компании для проведения расследования. Ведь все ясно. Уже сейчас все ясно. Ну, говорят, что не ясно только две вещи. Можно ли еще вернуть активы и конкретно где они осели? Простой такой вопрос. Как полагаете? Ясно? Я думаю, что есть люди, которые прекрасно это знают. В каких офшорах? Конечно. Да? Есть... Ну а как же? Ведь кто-то проводки делал. А кто-то это кто? И те, которые находятся в этих банках. Ну, вы поймите, все белыми нитками шито. Выдаются деньги, деньги уходят, на второй день назначаются администраторы. На второй день объявляется ограничение деятельности. Так. Почему не день назад? Почему через ну, день? Ну, Я смотрю, что ну, господин Чебан не в полной мере согласен. Я не то, что не согласен. Я, например, согласен с тем, что, во-первых, действительно, следы всегда остаются. 
Ну, ну вот смотрите, мы, мы все время какими-то эфемизмами там. Все а время. у нас, вот у нас есть, нет, у нас есть, машины с документами сгорают. Вы слышали? Есть об этом? три проблемных банка. Ну, три проблемных банка и, и везде, или в руководстве, или, так сказать, вне руководства, mm -hmm. но как бы все говорят о том, что один и тот же персонаж, так сказать, известный в, во всем этом есть. Ну. В чем, в чем, так сказать, особая, особый фокус, раз он и есть руководитель, вот, разобраться, спросить, а где, собственно, угу. все. Да. Или куда, и сказать собственно. Ему куда, собственно. Нет, просто спросить, а кто, а почему. Ну, знаете, это, конечно, тема, ты... это да. проблема очень важная, очень важная, действительно. Но мы э, ей слишком много, наверное, внимания уделяем. Нет, эта проблема настолько важная, вы даже себе представить не Нет, можете, она, потому я что сказала, это, она... это такая вещь, как прецедент. Все правильно, да. но мы, э, граждане страны, э, страна в целом, мы сталкиваемся с обесценением национальной валюты. Да. Это уже произошло. Да. Я э, полагаю, и мы здесь неоднократно подчеркивали, что достаточно большая доля вины лежит на Центральном банке, который не смог обеспечить стабильность национальной валюты. Да, мы это констатировали. Вопрос был, в принципе, о компании Крох. Что вы о ней знаете? Ничего не знаю. Я не занимался этим. Вы тоже не вопросом. знаете. Какая у нее репутация? То, 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 то что, что вы пресс, говорите о ФБР, пресс, да. да вот говорили тут. о том, что бывшие сотрудники финансовых разведок и еще чего-то и так далее, и так далее, но... Пожалуй, соглашусь с тезисом, что до нас банка, наверное, может и не надо не доходить, но пригласили, пригласили. Это, это опять же, по-моему, часть вот этого нашего вот этого синдрома предвыборного, послевыборного. Вот давайте везде пригласим иностранцев. И, а вот, знаете, и, и вот иностранцы... Дело в том, что нашим уже -то мало кому да. верят. И кажется, что если позовем иностранцам, то вот они ну, наконец-то как стороны не заинтересованы ну, и скажут правду. Ну, от, от, есть такое? Здесь они скажут такие то, ожидания. Да. Ед, единственный элемент здесь правды, это то, что скажем, тот же прокурор или там иностранный или это, он, он э, ну, Формально не связан ни с кем из угу. нынешних корпораций или, как говорят, кланов политических и так далее, и так далее, и так далее. Но э, ни, ни, никто, кроме нас, не, не, не будет заниматься изменением, потому что менять надо всю систему. Вот, э... И прежде чем мы поговорим о третьей версии, значит, мы уйдем на рекламу, я только скажу, о чем мы будем говорить. Появилась на этой неделе значит, такая версия о том, что имел, имел место картельный сговор обменников. Слышали об этом? Слышали. Вот уходим на рекламу, а потом непременно об этом поговорим. Реклама на 21 канале. Вы смотрите главное. Как я обещала, я предлагаю поговорить о третьей версии, о том, что имел картельный сговор обменников. И вот из-за того, что они такой вот курс, сговариваясь между собой, да, ставили, вот у нас так вот лей сильно упал. Вам как эта версия? С большим трудом и с столь же большим воображением я могу себе представить. Я, конечно, предполагаю, что есть какие-то экономические агенты, у которых ну, не один обменник там. Mm -hmm где работает семья, там несколько обменников, но что они все вдруг договорились, и вот такой э, картельный сговор произошел, э, ну, это, мне кажется, из области фантастики. Знаете, э, я легко могу предположить, что когда лей постоянно падает, я, например, могу провести аналогию, что несколько крупных игроков играют на этом. Вот, например, вспомнить ту историю, как небезызвестный Джордж Сорос играл против английского фунта. Когда фунт ослабевал, mm -hmm. он просто обменял доллары, купил фунты, значит, потом поменял это все на марки, фунт падал еще больше. Ну вот, нас банк, кстати, тогда 15 миллиардов фунтов на, на поддержание фунта стерлинга потратил Центральный банк Англии, но фунт рухнул. 
Ну и Сорос заработал на этом один по другим версиям 2 миллиарда долларов. То есть, когда есть ожидание постоянного падения, всегда э, есть, наверное, крупные игроки, которые вот это ожидание видят, они могут сыграть. То есть, играть вообще есть смысл на крупные суммы. Обменник на какие суммы играет вообще? Он зарабатывает на какой-то разнице. Ну, на базаре еще есть такая фишка, где они еще нолик вставляют. Там для тех, кто из деревни, типа где из деревни приехал посередине. Вот, собственно, заработок обменников. Это зарплата тем, кто там работает. Угу. То есть это это не, не, не валютные операторы валютного рынка, которые могут подорвать курс лея. Вот я, поэтому я склоняюсь в пользу версии больших игроков, которые на этом неплохо зарабатывают и постоянно зарабатывают. У вас какая версия, господин Головатик? Я тоже считаю, что это несерьезно. Это несерьезно. Я думаю, что то, что произошло в 2014 году, особенно в конце года, это явилось результатом многоходовки. Так. Она очень долго, э, это, если сказать, операция, ну, готовилась. Может, она начала готовиться тогда, когда даже не предполагали, к чему это придет. Я неоднократно уже говорил, даже находясь вне страны, что то, что происходит в 2014 году, причина не в 2014 году. Они год, полтора до того. И мы, кстати, здесь на передаче тогда с вами это говорили. Uh -huh. Я всегда вспоминаю май, июнь 2013 -го года, когда были, когда четыре банка, в целом кредитный портфель увеличился на 5 миллиардов 200 миллионов, по всем банкам был практически по нулям, и эти 5 миллиардов выдали всего лишь четыре банка, фактически те, о чем мы сейчас говорим. Это был пробный шарик. Тогда заработали... Потом мы тоже с вами показывали все эти колебания. Все, эти да. колебания, Зигзаг которые были 12-й, да. 13-й, 14 год. Все готовилось, все ждали. А что делал Национальный банк Молдовы? Он, на удивление некоторых и на мое удивление, он покупал валюту. Он давал леи в экономику. Давал, давал, давал. Нарастил вот это. У нас огромная наличная леевая масса. У нас огромная масса денег. Все шло к тому, что наступит день Ч, когда все это пойдет обратно. То, что Сорос сделал за несколько дней и знаменитый Фрэнк Алджернон Каупервуд, финансист Титан и Стоик, там он сделал за несколько дней. У нас это растянулось. И сейчас все нормально. Минус 800 миллионов долларов в официальные резервы. Мы закончили год, было 2,156, сейчас уже около двух, как говорится. А чем грозит вот такое критическое снижение валютных резервов? Вы понимаете, Национальный банк Молдовы, это детище господина Толмача, который сделал, и там достаточно серьезный ресурс. Действительно, Национальный банк Молдовы располагает и по-прежнему значительными валютными резервами, и он располагает достаточными инструментами для исправления ситуации. И ситуация в области инфляции и так далее может очень легко и быстро восстановиться, как? исправиться. Как? Но цена вопроса. Угу. Цена вопроса будет ужасная. То, что мы делали... Давайте вспомним, ну это может быть трудно сейчас даже представить. Инфляция в 93-м году была 2700%, процентов. на следующий год было 104. Вы представляете, в сколько раз, а какой ценой? Ставка по кредитам была около 300%, процентов, по депозитам 240%. процентов. Деньги были дорогие до ужаса. А что сейчас решение, которое Национальный банк принял неделю назад, 29 января? Это что? Это стимулирующая политика? Экономика вступает в рецессию. Все партнеры, так называемые по развитию, МВФ, Европейский банк, БЕРД, они говорят о том, что, ну, БЕРД 100%, однозначно, в 2015 году э, рост молдавской экономики остановится, страна вступит в рецессию. Вместо того, чтобы сейчас монетарными инструментами поддержать экономику, мы ужесточаем. Что это такое? Мы базисную ставку Национального банка увеличиваем чуть ли не в два раза. Было 3,5, сейчас 8,5. Мы увеличиваем обязательные резервы. Резервы. То есть забираем ресурс для кредитования от банковской системы. Чем банки будут поддерживать экономику? Чем? Мы включаем, наоборот, не, не печатный станок, нет, мы включаем 
жесткие меры. Это называется сдерживающая, сжимающая политика вместо стимулирующей. Налоговая и так далее политика у нас далеко не стимулирующая. Расчет был, надежда на монетарные какие-то вещи. И тут в результате, бац, деньги становятся дороже. Кому они достанутся? Завтра будет увеличение процентных ставок по кредитам. 100%. Все ждут приезда миссии МВФ, которая обычно приезжает в конце января, вот говорят, да, в начале февраля, сейчас вот, не знаю, по кому. Могу быть, вас быть, уверить, они знаете... скажут, что вы делаете все правильно, нужно еще жестче. Так. Значит, во-первых, МВФ некому приезжать пока еще. То есть, ну, они, да, вот ждут, наверное, да, что да, будет большого оптимизма. правительство. Да. То, то, что они сказали в предыдущий раз, ну... По-моему, это обсуждалось уже и в этой передаче, и везде. Сказали, обратите внимание на корпоративный менеджмент, угу. стабильность банковской системы и так далее. И так далее. Э, на, насчет рекомендаций, э, здесь я не могу сказать, что, что скажет валютный фонд, но, по крайней мере, все страны, скажем, еврозоны, не говоря уже об Америке, которые... В условиях замедления темпов, они именно то, о чем говорил вот Владимир, они, они применяют совершенно противоположные политики. Количественных смещений, то есть практически понижение, до почти нулевые де, деньги становятся, ставки да, Центробанка, это совершенно другие. Поднятие ставки рефинансирования с целью борьбы с инфляцией, вот оно приводит к такой ловушке... Она и называется, вот эта ловушка. Потому что она преследует одну цель. На самом деле, вот кредит становится более дорогой, в экономику не попадает. Это называется сбой трансмиссионного да. механизма. Совершенно верно. То есть развитие экономики, которое и так не, не, не шатка, не валка, угу. идет у нас. И когда мы говорим, что ну неплохо, посмотрите по региону, вот везде там в Европе вообще там чуть ли не ноль, меньше единицы там или единичка, Россия, Украина падают, входят, а вот у нас там 3-5 процентов. Мне все время хочется сказать, ребята, это, это прекрасно, если бы у нас было, но база какая, Сколько у нас? Из, из какой, 3-5 процентов от, 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 от какой, нет, это мы выйдем на, на конец ну, года, кстати, сколько там был предыдущий, 4, 4 да, сегодня сказал было, по годовая инфляция, по третьему кварталу, я вам, я, я, да. я вам помогу, годовая инфляция, Инфляция 5,8. Это будет. Это будет. Да. То есть вот такой прогноз сегодня сделал господин Да, Людмила, читаем внимательно этот доклад. Особенно там, где в части прогнозов. Угу. О чем говорит, что у нас заканчивается год, данных по ВВП еще нету. Он говорит, будет очень низкий. Ну хорошо, бог с ним. Какой будет, такой будет. Прогноз, что будет на будущее. Ну, не буду по-молдавски, значит, он говорит, мы опустимся в негативную ну, зону, в негативную зону. зону. Да. Сразу очень большой спад будет по прогнозу Национального банка. Там все написано, расчеты прогноза Национального банка. Первый квартал, второй, третий, четвертый. Значительно ниже минус 5%. Знает же... И вместо того, чтобы тут же фронтально все обеспечить, поддержать экономику. Да, он констатирует вот эти причины сужения внешних источников, потому что молдавская экономика, это понятно, внешне очень зависимо. Вот, поддержать, дать экономике деньги, обеспечить снижение процентных ставок и так далее и тому подобное. Он еще более все это зажимает. К чему мы придем, не знаю. Еще один момент. По поводу валютного фонда. Мы с вами перед передачей говорили. Цель Национального банка – это базовая инфляция. А она у нас 6,3% в декабре. А в прошлом году в декабре было 4,8%. Рост 31%. Это очень много. Это очень много. Я думаю, что Международный валютный фонд, он будет за еще большее ужесточение всех политик, всех органов денежно-кредитного регулирования. А органы денежно-кредитного регулирования, извините, это Национальный банк Молдовы и Менфин. Значит, нам предстоит ожидать достаточно жесткий бюджет. Выборы прошли. Именно поэтому бюджет и не был представлен, как и положено по закону о бюджетном процессе и бюджетном устройстве. 
Соответственно, в сентябре, октябре. Ну, не только парламент... поэтому там ряд причин, но я соглашусь, что и это тоже Посмотрим имело место. Посмотрим проект закона о бюджете, и все станет понятно. Я хотела по поводу цен, если можно. Вот сегодня я пыталась понять, насколько у нас цены повысились. Я не столько для вас, сколько для зрителей хочу сказать, что в среднем на 15% вот за это время, с ноября месяца, вы знаете, больше всего химическая промышленность, стиральные порошки, предметы гигиены. Да. Да, вот я пока дойду. Да, конс... Значит, цены на консервы тоже 10%. Подорожали шоколад, йогурт и кофе. Первые продукты первой необходимости, то есть крупы, макаронные изделия 5%. Ну, стройматериалы даже не будем рассматривать. Медикаменты, безусловно, тут ситуация очень серьезная. Цены на электроэнергию. Финосы просят 30, говорят, процентного повышения тарифа. Вы, вы в это верите? Совершенно очевидно, что все да. будут просить. Молдова газ же тоже просит и так далее. Ну, пока вот Тем говорят более... именно о том, что именно Финосы обратилась и... уже с, значит, с, ну, обращ... с письмом. Чтобы... Посмотрим на, на РЭ, как, как отреагирует на эту просьбу и насколько обоснован. То есть сейчас мы не, не, не суть, не, не будем смотреть в тарифы. Но мы, мы страна, в принципе, импортер. Угу. Да, то есть у нас импорт ну, к экспорту это... Ну, сальдо ну, всегда где страшно отрицательно. Да. Ну, где-то два с половиной сейчас к одному, да, доходили и до трех, но ну, в понятно, любом случае... Да. То есть основная масса импортируемых товаров, она автоматически просто растет в цене. Местные цены при этом подтягиваются, учитывая, что в них закон рынка, закон рынка это... это, это мы, конечно, можем иронизировать по поводу того, что бабушка ссылается на баррель, продавая петрушку, но на самом деле так оно происходит. Местные, местные, местные цены подтягиваются. И вот э, э, в, в связи с этим я, я вот хочу сказать, что я, я согласен с тем, что э, стимулирующие экономики это правильно, здесь надо было проводить сейчас... Э, политики смягчения наоборот при одном условии, что до этого проводилась правильная политика и не разгонялась инфляция. То, что инфляция сейчас будет оборотной стороной. Они сейчас проведут, например, политику смягчения и, и цены вообще пойдут в разнос. То есть, вот инфляция всегда как плата за что-то. Если mm -hmm. бы до этого была хорошая взвешенная политика, можно было бы проводить и взвешенные политики смягчения. Сейчас это уже поздно. Вот цены – это первый сигнал. Я, честно говоря, плохо себе представляю, как мы, не мы, мы-то мы это все, все чувствуем, потому что мы идем просто в магазин и смотрим на ценники, сразу реагируем. И всегда у нас возникает вопрос, а как, как в среднем получается? Вот. Мне, мне кажется, вот это, это… Нет, в среднем 5 плюс-минус, так сказать, вот уже не, не получится отч, отчитаться за, за то, что с, с инфляцией у нас все в порядке. А со всем остальным, как мы уже выяснили, ну так и вовсе не в порядке. Вот фраза одна, импортеры заявили, что если бы не было подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом, цены выросли бы еще больше. Вы согласны с этим утверждением? Я не понял, честно говоря. Ну, э, если бы не было подписано соглашение... Понимаю, а логика какая? Да, вот мне тоже вот... стало интересно, я решила спросить вас, вот с чем это связано? Зоны свободной торговли, возможно, есть какие-то? Да Почему нет. они так сказали? Мне стало само интересно. Нет. Нет, да? Ну, вот я, я прям... Прямой логи, вот мы вдвоем переспросили. Может, То есть вы, вы не увидели, да? Без Нет, мне самой просто стало не... интересно, думаю, что же это такое не... конкретное там вот было сделано хорошо. Ну, да, вы знаете. Кроме, э... извините, Людмила, кроме пока что, возможно, будут, хотя я не верю в это, негатива, это подписание ничего не дало. Ну, ну действительно, ничего не дало. Ну, мы сто раз говорили об этом, ну, и сто раз говорили, ну, что еще рано делать а, выводы, да, я что сказал, нужно что подождать, вот... и что вот тогда ситуация станет лучше. Но я, это, знаете, по-моему, уже стало вечным вопросом. Те, кто смотрит, в какую сторону да. и будут аргументы. Нет. Сейчас, если позволите, мне бы не хотелось об этом говорить. Нет, а конечно. вот, вы знаете, журналисты так вот смачно сегодня все цитировали экономического эксперта, может, вы его знаете, университетского фонда Черного моря. Зовут его Петришор Пею. Он сделал доклад «Республика Молдова. Рентгенография до краха». Сказал очень да, просто. Да. Молдова находится на пороге экономической катастрофы. 
И дальше, конечно, назвал пять наиболее уязвимых точек Молдовы. Цитирую их. Нестабильность валютного курса, большая доля денежных переводов из-за рубежа в ВВП, скрытность в финансовых услугах, огромный дефицит, который необходимо покрыть, политическая нестабильность и хрупкость банковской системы. Будете что-то добавлять? Вопрос Совсем возник. согласны. А для чего он это сказал? А вот это хороший вопрос. Но вы согласны с этим? Вот с, так, с такой жесткой оценкой. Это имеет место быть. То, что он перечислил. Эти пункты. Но он не открыл Америки. Об этом мы все знали. Об этом было известно и 10 лет назад. Извините, когда разрабатывался ЩЕРС. Стратегия экономического роста и снижения бедности. Все эти пункты были тогда известны. Mm -hmm. Так что ничего такого нет. Но, э, извините, все-таки, как ни крути, но страна располагает достаточно серьезными валютными резервами, которые при умелом использовании помогут выдержать э, достаточно серьезные удары. Проблема в другом. Сейчас нету этого серьезного удара. В 2014 году не произошло ну, ничего такого. Понимаете? И 35-процентное обесценение Лея, ну, по отношению к доллару. Здесь действительно надо спросить Национальный банк, а что такое? Что произошло? 800 миллионов долларов минус официальные резервы и девальвация 35 процентов. Это как? Это кому ты подарил ну, эти вам деньги? Вам же опять скажут про внешние шоки. Вы же так понимаете, внеш... да. Есть... Неадекватно. Неадекватно. Синекост. Мы... Мы, в отличие от Украины, не находимся в состоянии, состоянии войны. войны. В отличие да. от России, войны, не находимся с эмбаргами и, и с, с таким оттоком капитала. Да, и... и очень простой вопрос под окончание программы. Если бы вы были президентом Национального банка, исходя из того, что происходит сегодня, что бы вы сделали? Выдайте рецепты ваши. Я не, не хотел бы становиться на, на место президента Нацбанка. Это, это не... Не, 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 не совсем моя, да, работа, нет, и, но... наверное, не, не в моей компетенции рассуждать это. Единственное, я хотел бы повторить, что вот на мой такой посторонний взгляд, то, что делается сейчас, совершенно неадекватно ситуации, и Нацбанк либо не справляется... Можно объяснить это недостаточной компетентностью, но я не думаю, что здесь дело просто в некомпетенции. Иногда складывается впечатление, что нас банк подыгрывает, подыгрывает и является иногда частью некоторых, ну, не, не, сравнительно, как там говорил Остап Ибрагимович, сравнительно честных способов, способов отъема, отъема денег. денег. Отъема денег. Только одно маленькое уточнение. Нацбанк или президент Нацбанка? Я бы внутрь системы, я не, не знаком с ней, но э, просто по логике, вот президент, э, это главное лицо, которое отвечает за порядок. И с таким лицом нас, очень да. сложно выйти из этой ситуации, насколько я понимаю, э, из ваших слов. Да. Да, спасибо. Господин Головатюк, от вас жду развернутого ответа, вот честно. Нет. Я ну, думаю, что у вас э, есть сто кр... или тысяча один способ, да? Кроме как всего прочего, я согласен э, с коллегой, но э, прежде всего не надо, не следовало бы заниматься шапкозакидательством. Да, в принципе, ситуацию очень... Ну, не скажу, что легко, но можно исправить и достаточно быстро. Я не говорю, что за два дня. Mm -hmm. И не говорю, что Лей вернется к отметке 12. Может быть, даже и не к 14. Но тот курс 18 и так далее, 20. это не экономически необоснованный курс национальной валюты. И он должен вернуться. Произошла, по моему мнению, просто коррекция курса, и это естественно. Это третья коррекция за всю историю молдавского лея. Э, да. Значит, не отвлекаемся. Э, да. Не отвлекаемся. Необходима э, разработка и, и реализация целого комплекса мер. Кроме того, что сделано, необходимо защитить экономику. От, этого, от, от негативного удара вот этой ужесточающей политики, то, о чем говорил Виктор, необходимо поддержать реальный сектор экономики, в том числе прямыми кредитами, реальному сектору, и не побояться. Валютный фонд, возможно, будет против, но это возможно, и это действительно поможет экономике. Поэтому, и в принципе, вот и все. Так, Контроль и учет. 
так все просто и так все сложно, потому что если посмотреть, Вы я знаете, когда президент Национального банка говорил о как о факторе обесценения повышенный спрос на иностранную валюту, тут же надо было бы проанализировать, а откуда этот спрос, кто выдвигает этот спрос, а для чего он покупает валюту, а если он покупает валюту, куда он проплачивает, поступает ли в товары в страну, какой эффект от этого, то есть всю цепочку проследить, если это не было сделано, оно должно быть сделано сейчас. Хороший совет. Не знаю, последует ли ему. И вообще, когда ведешь переговоры с Международным валютным фондом, это мы все, наверное, знаем, что как бы на всяческие послабления действительно не реагируют крайне отрицательно, потому что задача у них такая, да, чем жуще, тем лучше. Почему-то у меня сложилось такое впечатление. Но можно в любом случае. Ну да, можно. по крайней мере, да. да. Не можно даже, его, скорее нужно. Вы знаете, вот среди всех эффектов, которые мы сейчас испытываем, от такой ситуации значит, на наших рынках, очень боюсь, чтобы действительно не поднялась настоящая паника. Потому что следовало бы, наверное, президенту Национального банка, его замам, наверное, хоть один раз услышать то, что говорят люди, стоя у обменников. Я думаю, та информация была бы им чрезвычайно полезна. Потому что уже начинают переживать и те, кто, кстати, взял кредиты. Да? Мы знаем, что да. это, это, эти люди очень много потеряли. И если будут эти кредиты невозвратные, то наверняка пострадают банки. То есть это все это цепочка, это все, да, это все мы, конечно, можем с вами проговорить. А, а вот в этом, кстати, и смысл заявлений председателя Центрального банка. Он их делает крайне редко, обычно во всех странах, но там важно не только ту информацию, которую он доводит, но важно даже то выражение лица, те, та он интонация, с которой народ, он понимаете? это говорит. Это, а сегодня он и, не обнадежил и, никого, это понимаете? Вербальные интервенции. И они ну, могут как, исправить сказала, ситуацию. Вот видите, и это, это делают разные да. страны. И это эффект. Вы знаете, до сих пор мне, не... мне казалось, что это можно сказать проще. Вселяется в людей уверенность в завтрашнем дне. Ну, это ну, будет понятнее. Понимаете, вот для, этого не для было этого надо, надо, что, надо верить. Самому. Самому да. и. Э, Ему верить, потому что если ситуация недоверия возникает в обществе, тогда это уже Мы будем не, надеяться, не, не будет что вот это самое последнее все-таки попытаются, вот, чтобы мы этого миновали. Надежда умирает последняя. Я тоже надеюсь, что все-таки удастся, чтобы достучались люди грамотные вот, и, может быть, посоветовали вовремя, как-то что-то изменится. Вам спасибо. И, знаете, очень хочу встретиться в этой студии с вами уже по более радостным поводам. Очень хочу провести программу, знаете, об инвестициях, о том, чтобы мы поговорили, что вот в стране вот как-то все это улучшается. Как вот искренне ты... желаю вам и себе такой программы. Как, когда перевалят за миллиард и пригласите. Да. Пока будет 100 миллионов, мы да. еще пешком постоим. Ну, сейчас у нас 144. 140. Хорошо, я беру на себя эти обязательства. А нашим зрителям напоминаю, что это вы, вы смотрели программу «Главное». Увидимся с вами уже на следующей неделе. Надеюсь, с хорошими новостями. Удачи. До свидания. До свидания. Всего доброго.